హలో గైస్ వెల్కమ్ టు కాకర్ల అకాడమీ సో దిస్ ఈజ్ యువర్ శ్రమణ రెడ్డి సో ప్రీవియస్ వీడియోలో మనము ఆర్టికల్ ట్వంటీ డిస్కస్ చేసేయడం జరిగింది అండ్ ఈ వీడియోలో మనము ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఆ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఏ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో అయితే ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ అనేది చాలా సింపుల్ చూడండి ఎంత ఉంది కరెక్ట్గా ఒక లైన్ ఉంది అవునా ఇక్కడ కనిపించడానికి మాత్రం కరెక్ట్గా ఒక లైన్ ఏముంటుంది కానీ ఇందులో చాలా ఉంటుంది ఏముంటుంది చదువుదాంలే ఫస్ట్ చూడండి ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్ లిబర్టీ అన్నాడు అంటే ఏంటి సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ అనేటటువంటిది సో జీవించే హక్కు గురించి తెలియజేస్తుంది చిన్న దీని గురించి అమ్మ సో జీవించే హక్కు గురించి తెలియజేస్తుంది జీవించే హక్కు సో జీవించే హక్కు గురించి మనకి ఆర్టికల్ ట్వంటీ అనే ట్వంటీ వన్ అనేటటువంటిది డీల్ చేస్తుంది అయితే ఇక్కడ చూడండి నో పర్సన్ షెల్ బి డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ his life or personal liberty except according to procedure established by law ante chattamte nirdharinchabadina paddhatilo tappa mari e vidhangaanu oka vyakti yokka oka vyakti yokka jeevinche hakku ku bangam kaliginchadaniki veel ledu ani article 21 ane manaku teliyestundi ingokka sari meer article oka sari cheptano jagrataga vinandi సో ఏం చెప్తుందమ్మ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ అనేది ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా ఈ వర్డ్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ దీని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా అంటే చట్టం చట్టం చే నిర్ధారించబడిన పద్ధతిలో తప్ప మరే విధంగాను ఒక వ్యక్తి యొక్క జీవించే హక్కుకు భంగం కలిగించడానికి వీల్లేదు అని చెప్పి ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ అనేటటు ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ అనేటటువంటిది మనకి డీల్ చేస్తూ ఉంది ఓకే అయితే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే సో చూడండి ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా అంటే ఏంటో చూడాలి ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా అంటే చట్టం చే నిర్ధారించబడిన పద్ధతిలో తప్ప మరే విధంగాను ఒక వ్యక్తి యొక్క జీవించే హక్కుకు భంగం కలిగించడానికి వీల్లేదు అని ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ చెప్తుంది సరే దీని గురించి మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం అయితే చట్టం చే నిర్ధారించబడిన పద్ధతి అంటే ఏంటి చట్టం చే నిర్ధారించబడిన పద్ధతి అంటే ఏంటో తీసి చూద్దాం ఒకసారి అయితే దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేద్దాం అంటే సో ఏకే గోపాల్ అని కేసు తీసుకుందమ్మా ఏకే గోపాల్ అని కేసు ఏకే గోపాల్ అని కేసు ఏకే గోపాల్ అని కేసు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ అయితే ఏకే గోపాల్ అని కేసు నైన్టీన్ ఇది పీడి యాక్ట్కి సంబంధించిందమ్మా ఈ కేసు మళ్ళీ తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం అయితే ఏకే గోపాల్ అని కేసులో మనకి సో ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా ప్రొసీజర్ ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా అంటే చట్టం చే నిర్ధారించబడిన పద్ధతి అనేటటువంటి దీనికి సుప్రీంకోర్టు ఈ కేసులో ఏకే గోపాల్ అని కేసులో చట్టం చే నిర్ధారించబడిన పద్ధతి అనే దానికి సుప్రీంకోర్టు ఒక న్యారో ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది సుప్రీంకోర్టు అనేది ఒక న్యారో ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేటటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది ఏంటి న్యారో ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే సంకుచితమైనటువంటి నిర్వచనం ఇచ్చింది ఓకే నేను ఏం చెప్తున్నాను ఏంటి చిన్న సో ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఏంటి ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ దేని గురించి మనకి డీల్ చేస్తుంది చట్టం చే నిర్ధారించబడిన పద్ధతిలో తప్ప మరే విధంగాను ఒక వ్యక్తి యొక్క జీవించే హక్కుకు భంగం కలిగించరాదు అన్నాను అయితే చట్టం చే నిర్ధారించబడిన పద్ధతి అంటే ఏంటి అనే చూద్దాం అంటే ఏకే గోపాల్ అనే కేసులో సుప్రీంకోర్టు అనేది చట్టం చే నిర్ధారించబడిన పద్ధతి అనే దానికి ఒక నేరో ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే ఒక సంకుచితమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని లేదా ఒక సంకుచితమైన నిర్వచనాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా ఒక సంకుచితమైనటువంటి నిర్వచనాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది ఎనీవేస్ అయితే ఇక్కడ చూడండి ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా అనే దానికి సుప్రీంకోర్టు ఏ నిర్వచనం ఇచ్చింది అని చూద్దాం అంటే వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఇక్కడ చూడండి వాళ్ళు ఏమంటున్నారని చూడండి ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా అంటే ఏంటంటే సో ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా అనే దానికి వీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఒక నేరో ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఒక సంకుచితమైన వ్యాఖ్యానం ఏంటంటే సో మనకి ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ అనేటటువంటిది అంటే జీవించే హక్కు అనేటటువంటిది ఆర్బిటరీ ఆర్బిటరీ ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్స్ ఆర్బిటరీ ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్స్కి అగైనెస్ట్గా ఆర్బిటరీ ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్స్కి అగైనెస్ట్గా అందుబాటులో ఉంటుంది అంతేకాని 
ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ అనేటటువంటిది నాట్ అవైలబుల్ నాట్ అవైలబుల్ అగెయిన్స్ ద నాట్ అవైలబుల్ అగెయిన్స్ ద అగెయిన్స్ ద అగెయిన్స్ ద ఆర్బిటరీ లెజిస్లేటివ్ యాక్షన్స్ అగెయిన్స్ ద ఆర్బిటరీ లెజిస్లేటివ్ యాక్షన్స్ అగెయిన్స్ ద ఆర్బిటరీ లెజిస్లేటివ్ యాక్షన్స్ ఈ టూ వర్డ్స్ ని మనకి సుప్రీం కోర్టు అనేటటువంటి ఈ యొక్క ఏకే గోపాల్ అనే కేసులో ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా అనే దానికి ఒక ఇంటర్ ఒక నిర్వచనం ఇచ్చారు ఏమంటున్నారు ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా అంటే ఏమని చెప్తుంది సుప్రీం కోర్టు సో ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ అనేటటువంటిది ఆర్బిటరీ ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్స్ కి అంటే సో నిరంకుశత్వ చర్యలకు మాత్రమే ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ అనేటటువంటిది అంటే జీవించే హక్కు అనేటటువంటిది నిరంకుశత్వ శాసనాలకు వ్యతిరేకంగా మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ అనేటటువంటిది నిరంకుశత్వ నిరంకుశత్వ చర్యలకు సారీ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ అనేటటువంటి నిరంకుశత్వ చర్యలకు వ్యతిరేకంగా అందుబాటులో ఉంటుంది అంతేగాని ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ అనేటటువంటిది నిరంకుశత్వ శాసనాలకు వ్యతిరేకంగా మీకు అందుబాటులో ఉండదు ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ అనేటటువంటిది నిరంకుశత్వ శాసనాలకు వ్యతిరేకంగా నిరంకుశత్వ శాసనాలకు వ్యతిరేకంగా అందుబాటులో ఉండదు అని చెప్పి సుప్రీం కోర్టు ఈ యొక్క ఏకే గోపాలన కేసులో ఒక నిర్వచనం ఇచ్చారు ఓకేనా ఏంటో చూద్దాం సింపుల్గా వినండి అమ్మ వాడు ఏమంటో సారీ సుప్రీం కోర్టు ఏమంటుంది సో ఆర్టికల్ జీవించే హక్కు అనేటటువంటిది నిరంకుశత్వ చర్యలకు మాత్రమే వ్యతిరేకంగా అందుబాటులో ఉంటుంది అంతేకాని జీవించే హక్కు అనేటటువంటిది నిరంకుశత్వ శాసనాలకు వ్యతిరేకంగా అందుబాటులో ఉండదు అంటున్నారు అంటే ఏంటి ఇప్పుడు సపోజు మనం ఒక చట్టాన్ని తీసుకో ఇంజన్లకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా చూడండి ఇప్పుడు సపోజు ఒక చట్టాన్ని బేస్ చేసుకున్నాం ఒక చట్టాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఒక వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేసాం నిరంకుశత్వ చర్యలు ఆర్బిటరీ ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్స్ మా ఆర్బిటరీ ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్స్కి వ్యతిరేకంగా మాత్రమే జీవించే హక్కు అందుబాటులో ఉంటుంది అన్నాడు చ అంతేగాని నిరంకుశత్వ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా జీవించే హక్కు అనేది అందుబాటులో ఉంటుంది అని అనడం లేదు ఓకేనా సో నిరంకుశత్వ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా జీవించే హక్కు అనేటటువంటి మనకి అందుబాటులో ఉండదు అంటే ఇక్కడ ఏం లేదమ్మా ఇప్పుడు సపోజు ఒక చట్టాన్ని వైలేట్ చేసాం మనం అంటే ఒక చట్టాన్ని వైలేట్ చేసాం సో చట్టాన్ని వైలేట్ చేస్తే మనకి ఏం చేయాలి మనల్ని అరెస్ట్ చేస్తారు అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారు పోలీసులు అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడి నుంచి ఇంపార్టెంట్ అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత పోలీసులు మన యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కు కానీ రిలేటివ్స్కు కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి అలాగే అలాగే మనం ఒక లాయర్ని ఏర్పాటు చేసుకునేటటువంటి అవకాశాన్ని కల్పించాలి అలాగే మనము మనల్ని అరెస్ట్ చేసినటువంటి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లోపల మ్యాజిస్ట్రేట్ ముందు మనల్ని హాజరుపరచాలి ఇన్ కేసు మనం ఎలాంటి తప్పు చేయలేదని మ్యాజిస్ట్రేట్ వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తే మరలా వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లోపల మనల్ని మనల్ని రిలీజ్ చేయాలి ఓకేనా ఇది అండ్ ఇవన్నీ ఏమో తెలుసా ఇవన్నీ ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్స్ పోలీసులు మనల్ని అరెస్ట్ చేయడము మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడము ఓకేనా అలాగే లాయర్ని ఏర్పాటు చేసుకుని అవకాశాన్ని కల్పించడము ఇరవై నాలుగు గంటల ముందు మనల్ని పోలీసు ఆ మ్యాజిస్ట్రేట్ ముందు హాజరుపరచడము అని చెప్పున్నాను కదా ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్స్ సో ఇప్పుడు సపోజు ఇవి కనుక కరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోతే అందుకే సార్ అంటే నిన్ను అరెస్ట్ చేసినటువంటి ఇరవై నాలుగు గంటల లోపల న్యాయస్థానం ముందు హాజరపరచలేదే అనుకో ఇన్ కేసు నిన్ను అరెస్ట్ చేశారు కానీ నీ యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కు కానీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ రిలేటివ్స్కి కానీ లే వీళ్ళకి ఎలాంటి సమాచారం ఇవ్వలేదు అనుకోండి అవునా అలాగే నీకు లాయర్ని ఏర్పాటు చేసుకునే అవకాశాన్ని ఇవ్వలేదు అనుకోండి ఇప్పుడు దీని అర్థం ఏంటి సో ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్స్ కదా అంటే ఏంటి ఇప్పుడు నీ జీవించే హక్కుకు భంగం కలుగుతుంది ఎలా భంగం కలుగుతుంది ఎలా భంగం కలుగుతుంది సో ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నాను సో ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్స్కి వ్యతిరేకంగా మాత్రమే జీవించే హక్కు అందుబాటులో ఉంటుంది అన్నాను అంటే ఏంటి ఇప్పుడు సో అతన్ని అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత న్యాయస్థానం ముందు హాజరుపరచకపోవడము లేకపోతే అతన్ని అరెస్టుకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని వాళ్ళ యొక్క తల్లిదండ్రులకు కానీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కానీ తెలియజేయకపోవడం కానీ ఇలాంటివి సో ఇవన్నీ కూడా కార్యనిర్వాహక చర్యలు సో ఇలాంటి కార్యనిర్వాహక చర్యలకు వ్యతిరేకంగా మాత్రమే మనకు జీవించే హక్కు అందుబాటులో ఉంటుంది అర్థమవుతుందా ఇలాంటి కార్యనిర్వాహక చర్యలకు వ్యతిరేకంగా 
మనకి జీవించే హక్కు అందుబాటులో ఉంటుంది అంతే కదమ్మా సో ఇరవై నాలుగు గంటల లోపల మనల్ని న్యాయస్థానం ముందు హాజరుపరచకపోతే మన యొక్క జీవించే హక్కుకు భంగం కలిగినట్టే ఓకేనా సో ఇలాంటి వాటికి వ్యతిరేకంగా మాత్రమే ఈ ఆర్టికల్ ఇరవై ఒకటి అనేది అందుబాటులో ఉంటుందని ఈ యొక్క ఏకే గోపాలన కేసులో సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది అంతే కానీ నిరంకుశత్వ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా జీవించే హక్కు అందుబాటులో ఉండదు అంటున్నా అంటే ఏంటి సో ఆ చట్టం ఎలా ఉంది అనేది చూడరు ఆ చట్టం అనేటటువంటిది ఎలా ఉంది అనే అని చూడకుండా ఒకటి చెప్తున్నా చట్టం అనేది ఎలా ఉంది అనే చూడకుండా ఆ చట్ట ప్రకారం అతను శిక్షిస్తున్నామా లేదా శిక్షించేటప్పుడు ప్రాపర్ వేలో శిక్షిస్తున్నామా లేదా ఒకవేళ ప్రాపర్ వేలో శిక్షించకపోతే అప్పుడు అతనికి జీవించే హక్కు అందుబాటులో ఉంటుంది అంతేకాని అసలు ఈ చట్టం కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అని ఎవడో కూడా క్వశ్చన్ చేయడు ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బైలో బైలాలో ఎంతసేపటికి కూడా ఏం చేస్తున్నారు సో చట్ట ప్రకారం అరెస్ట్ చేశారా లేదా చట్ట ప్రకారం అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత అతను న్యాయస్థానం ముందు హాజరుపరిచారా లేదా ఒకవేళ హాజరుపరచకపోతే అప్పుడు ఇవి ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్స్ అప్పుడు అతనికి జీవించే హక్కు అందుబాటులో ఉంటుంది ఇలాంటివి చెప్తున్నారు అంతేగాని అసలు బేసిక్గా అసలు ఈ చట్టం కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అనేది మాత్రమే చూడట్లే చట్టం కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అని చూడట్లేదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చట్టం చేశారు పార్లమెంటు ఎక్స్ అనే చట్టం చేశారు ఏంటి ఆ చట్టం అంటే సో దాన్ని ఏమంటున్నారు చట్టం ఏంటంటే ఓపెన్ ప్లేసెస్లో సిగరెట్ తాగితే వాడిని చంపేయచ్చు పబ్లిక్ హ్యాంగ్ సో ఓపెన్ ఓపెన్ ప్లేసెస్లో ఓపెన్ ప్లేసెస్లో ఎవడైనా సిగరెట్ తాగితే వాడికి మరణశిక్ష విధించవచ్చు అనే ఒక చట్టం చేశారు అనుకుందాం అనుకోండి ఓపెన్ ప్లేస్లో సిగరెట్ తాగితే వాడిని గన్ను పెట్టి కాల్ చేయొచ్చు పోలీసులు అనే చట్టం చేశారు లేకపోతే ఉరిశిక్ష చేయొచ్చు ఓపెన్ ప్లేసెస్లో సిగరెట్ తాగితే ఉరిశిక్ష చేయొచ్చు ఇది ఒక చట్టం చేసింది పార్లమెంటు అయితే ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ ప్లేస్లో సిగరెట్ తాగుతున్నా ఇప్పుడు ఈ పోలీసులు వచ్చి ఏం చేస్తాను నన్ను అరెస్ట్ చేస్తారు అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత మ్యాజిస్ట్రేట్ నాకు ఉరిశిక్ష వేస్తారు ఉరిశిక్ష వేసే ముందు ఉరిశిక్ష వేసే ముందు ఏం చేయాలి చివరి కోరిక లాంటి అడుగుతూ ఉంటారు అవి అడిగారా లేదా ఇవి చెక్ చేస్తారు వీళ్ళు అంటే ఈ కేసు ఉరిశిక్ష వేసే ముందు చివరి కోరిక అడగకపోతే అప్పుడు ఏమవుతుంది నా జీవించే హక్కు భంగం కలిగినట్టు అంటే ఏంటి అవి కార్యనిర్వాహక చర్యలు అంటే ఈ కార్యనిర్వాహక చర్యలకు వ్యతిరేకంగా మాత్రమే నాకు జీవించే హక్కు అందుబాటులో ఉంటుంది అసలు బేసిక్గా ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బైలాలో ఏం చేయరు అసలు చట్టం కరెక్టా కాదని చెక్ చేయరు అంటే సిగరెట్ తాగితే పబ్లిక్ సిగరెట్ పబ్లిక్లో సిగరెట్ తాగితే ఉరి తీయడం అనేటటువంటి చేసినటువంటి చట్టం కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అని చెక్ చేయరు ఇక్కడ ఎంతసేపటికి వాడిని చంపేటప్పుడు చివరి కోరిక అడిగిండా లేదా ఓకే చివరి కోరిక అడగలేదు కాబట్టి అవి కార్యనిర్వాహక చర్యలు కాబట్టి ఆ కార్యనిర్వాహక చర్యలకు వ్యతిరేకంగా నీకు జీవించే హక్కు అందుబాటులో ఉంటుంది ఈ సొల్లు చెప్తాడు తప్ప అసలు ఆ యొక్క యాక్ట్ అనేటటువంటిది కరెక్టా కాదని చెక్ చేయరు దట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా అంటే ఏం చేయొచ్చు ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా ప్రకారం ఏం చేయొచ్చు సో చట్ట ప్రకారం మన మనుషులను చంపేయచ్చు ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లాలో ఏం చెప్తుంది సో జీవించే హక్కు అనేటటువంటిది నిరంకుశత్వ చర్యలకు వ్యతిరేకంగా మాత్రం అందుబాటులో ఉంటుంది అంతేకాని నిరంకుశత్వ శాసనాలకు వ్యతిరేకంగా అందుబాటులో ఉండదు అంటున్నారు అంటే ఏంటి సో చట్టాన్ని ఎవరు కూడా క్వశ్చన్ చేయరు ఆ ప్రక్రియను మాత్రమే క్వశ్చన్ చేస్తారు చట్టాన్ని ఎవరు కూడా క్వశ్చన్ చేయట్లా సో ఆ చట్టాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం వాడిని ఎలా అరెస్ట్ చేస్తున్నాం ఎలా శిక్షిస్తున్నాం సో దాన్ని మాత్రమే క్వశ్చన్ చేస్తారు కానీ ఆ చట్టం కరెక్టా కాదని క్వశ్చన్ చేయట్లా అంటే ఇప్పుడు మనకు ఏం చేయొచ్చు సో ఒక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి జనాలను చంపేయచ్చా ఒక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి వేరే వాళ్ళ యొక్క జీవించే హక్కును మనము హరించి వేయచ్చు కదా వాళ్ళ యొక్క జీవించే హక్కును నాశనం చేయొచ్చు కదా చేయొచ్చు ఇదే విషయాన్ని మనకి ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బైలాలో చెప్తుంది అయితే సుప్రీంకోర్టు ఏం చేసిందంటే మేనకా గాంధీ కేసు 